പണ്ട് ഒരു മന്ത്രി ശബരിമലക്കെതിരെ നിങ്ങൾ സമരം നടത്തിയാൽ ഒരു പട്ടിയും വരില്ല എന്ന് പറയുകയുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സമരം ചെയ്തവരെന്താ ചെയ്തറിയോ ഈ ജുസ് ജി സുധാകരൻ എന്ന മന്ത്രി ടാബ്ലറ്റ് കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ വായി തോന്നിയത് പറയുന്ന മന്ത്രി കൈക്കൂലി വാങ്ങിക്കുന്ന മന്ത്രിയല്ല കുറെ ആത്മാർത്ഥതയൊക്കെ ഉള്ള മന്ത്രിയാണ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്നിട്ട് കംപ്ലൈൻറ്റ് പറയാനൊക്കെ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള മന്ത്രിയാണ് അങ്ങനെ ചാർജ് എടുത്തതിന് ശേഷം കേരളത്തിലെ റോഡുകളൊക്കെ കുറെ നന്നായിട്ടുമുണ്ട് കേന്ദ്ര മന്ത്രി കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിനെ ഇടയ്ക്കെങ്കിൽ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പുകഴ്ത്തുന്ന ആളും അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു കുറെ ക്വാളിറ്റിയുള്ള ജി സുധാകരൻ എന്ന മന്ത്രി ഈ ശബരിമലയെ അവഹേളിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പട്ടിയും വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അന്ന് കുറെ ബി ജെ പിക്കാരും ആർ എസ് എസ്കാരും ആരൊക്കെയോ ചേർത്തിട്ട് പട്ടിയുമായിട്ടാണ് ഇങ്ങേരുടെ വീട്ടിലേക്ക് സമരത്തിന് പോയത് പിന്നെ നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി വാഴപ്പിണ്ടിയെ കുറിച്ച് എന്തോ പറയുകയുണ്ടായി പിന്നെ എന്താ സംഭവിച്ച സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് വാഴപ്പിണ്ടിയുടെ പ്രവാഹമാണ് സംഭവിച്ചത് അവസാനം കൊറിയറുകാർ അത് എടുക്കാതെയായി പിന്നെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകാർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കൊറിയർ ഓഫീസിൽ നിന്ന് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് വാഴപ്പിണ്ടി കൊണ്ടുപോവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായ സംഭവം അറിയാമല്ലോ ചിലർ ചിലതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അതേ നാണയത്തിൽ തിരിച്ചു കൊടുത്തു കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ വൈസ് ചാൻസലർ ആവാൻ യോഗ്യത ഉള്ള ആളോ ഇല്ലാത്ത ആളോ ഇപ്പോൾ ഉള്ളവരെക്കാളൊക്കെ എത്രയോ ഭേദമായിട്ടുള്ള അനന്തമൂർത്തിയുണ്ട് കഴിവുള്ള മനുഷ്യനാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് പിന്നെ ജന്മ ലഗ്നത്തിൻ്റെ കുഴപ്പം ആര് പറ എന്ത് പറഞ്ഞാലും പ്രയോജനമില്ല നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആവുമെങ്കിൽ ഞാൻ രാജ്യം വിടുന്ന് പറഞ്ഞു ഏതായാലും ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആവുകയും ചെയ്തു രാജ്യം വിടാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ പറയുന്ന മാതിരി അല്ലല്ലോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ടിക്കറ്റൊക്കെ കൊണ്ടു കൊടുത്തു ഇത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞത് വേറൊരു കാര്യം പറയാനാണ് ജയ് ശ്രാ ശ്രീരാം വിളി ദളിതരെയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെയും കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എന്ന ബുദ്ധിജീവിയുടെ തലതോട്ടപ്പൻ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാവരും തീരുമാനിച്ചു ഇനി ജയ് ശ്രീരാം വിളിക്കാമെന്ന് അത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ കൂത്തമ്പലമായിട്ടുള്ള ബംഗാളിൽ വർക്ക് ചെയ്തു ത്രിപുരയിൽ വർക്ക് ചെയ്തു അപ്പൊ കേരളത്തിലും വർക്ക് ചെയ്യും ഉറപ്പാ താൽക്കാലിക കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് മക്കളും ഭാര്യയൊക്കെ അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നതും നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് വരെയും ജ്യോതിഷനുണ്ട് ത്രിനേത്രൻ എന്ന് പറയുന്ന ജ്യോതിഷനുണ്ട് അച്യുതാനന്ദനുണ്ട് പരമേശ്വർ മാഷ് താറ്റിയോട് അമ്പലത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ചാർജുള്ള ആളാണ് അച്യുതാനന്ദന്റെ ജ്യോതിഷൻ ഇവർക്കൊക്കെ ജ്യോതിഷന്മാരുണ്ട് ഇവർക്കൊക്കെ മന്ത്രവാദികളും ഉണ്ട് ഇവർക്കൊക്കെ ഒത്തിരി വിശ്വാസമുള്ളവരാണ് ഇവർ ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവരൊക്കെ മാതാ പ്രധാനന്ദയുടെ ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മക്കൾ പഠിച്ചത് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് നശിക്കരുത് എന്നുള്ള ആഗ്രഹമൊക്കെ അവർക്കുണ്ട് അവിടെ ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മയുടെ സഹസ്രനാമം ചൊല്ലണം അമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലണം ഇതൊക്കെ ഉറപ്പുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൊക്കെ പോകുന്നതും എടപ്പള്ളിയിലുള്ള അമൃത മെഡിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ തന്നെയാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം തന്നെ നാലഞ്ച് റൂം വേറെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ സി സി ടി വി ഒന്നും വെച്ചിട്ടില്ല കാരണം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ അവിടെ വന്ന് പോകുന്നതും ചികിത്സിക്കുന്നതും ഒക്കെ ആരും കാണണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടായിരിക്കും അത് വെക്കാത്തതെന്ന് തോന്നുന്നു ഇത്രയും കാലം വെച്ചിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പം ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ആളുടെ തലതൊട്ടപ്പന്മാരും അധികാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉത്തുങ്ക ശൃംഗത്തിലെത്തിയ മനുഷ്യൻ തറ പണി ചെയ്യുന്ന അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ജെ ശ്രീരാമിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ കേരളത്തിലെ എല്ലാവരും തീരുമാനിച്ചു ഈ തീരുമാനിക്കുകയും വേണം തീരുമാനിക്കുകയും വേണം ഈ സ്വാമിയെ അയ്യപ്പോ കേൾക്കുമ്പോൾ വെറി പിടിക്കുന്ന കുറെ മന്ത്രിമാർ വരുമ്പോഴൊക്കെ സ്വാമിയെ അയ്യപ്പോ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടു വന്ദേ മാതരവും ജയ് ശ്രീരാമും മമതാ ബാനർജിക്ക് വെള്ളമടിച്ചവരെ പോലെ ഹാലകം അപ്പൊ അവർ വരുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ ജയ് ശ്രീരാം വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇവിടെ ഈ മന്ത്രിമാർ വരുന്ന സ്ഥലത്തും കൊല്ലത്തുള്ള ബൈപ്പാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് സ്വാമിയെ ശരണമയ്യപ്പ വിളിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അങ്ങ് വെറി പിടിച്ച മാതിരിയായി അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഇനി ബുദ്ധിജീവികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് എണ്ണം കേരളത്തിലുണ്ട് ചത്തതില്ല ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ചത്തതിനൊക്കുമേ ജീവിച്ചിരിക്കലും എന്ന് മാത്രം ഇനി രണ്ട് വയസ്സ് രണ്ട് വർഷം
വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് അപ്പൊ തന്നെ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അതങ്ങോട്ട് വൈറൽ ആയിക്കോളും പിന്നെ അടുത്ത ഇലക്ഷൻ വരെ നല്ലോണം പ്രയോജനപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഇവർ വരുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ അത് പ്രചരിക്കുകയും ചെയ്യും ഏതായാലും പത്രമാധ്യമങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇവരെയൊക്കെ ജയ്സ്വലാം വിളിച്ച് തന്നെ സ്വീകരിക്കുക നല്ല രസ ചിലപ്പോ അതൊക്കെ വളരെ ഏറെ പ്രയോജനപ്പെടും ചില വാക്കുകൾ ചില വരികൾ ചില സന്ദേശങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഒരു മന്ത്രിക്ക് തന്ത്രിയുടെ ഒരു ഡ്രസ്സിന്റെ പേരാ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പലർക്കും പല രീതിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മന്ത്രിയെ അങ്ങേരും മറ്റുള്ളവരെ വിളിച്ച പേരാണ് അങ്ങേർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഓരോന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അക്കൂട്ടത്തില് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ കേരളത്തിലെ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവന എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സിനിമകളൊന്നുമല്ല മറിച്ച് ഹിന്ദുക്കളെ ആത്മാഭിമാനത്തോടു കൂടി ബുദ്ധിജീവികളുടെയും യുക്തിവാദികളുടെയും നിരീശ്വരവാദികളുടെയും സംസ്കാര നായകന്മാരുടെയും മുമ്പിൽ ജയ് ശ്രീരാം വിളിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു പണ്ട് അയോധ്യയിൽ മാത്രം വിളിച്ചിരുന്ന ജയ് ശ്രീരാം കേരളം മുഴുവനും പ്രചരിക്കാൻ കാരണമായ ആ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻജിയുടെ മുമ്പിൽ പ്രണാമത്തോടെ നിങ്ങൾ നന്ദി പറയേണ്ടത് ബി ജെ പി കാരുടെയും ആർ എസ് എസ് കാരുടെയും ഉത്തരവാദിത്വമാണെന്ന് ആരെങ്കിലും ഓർമ്മിപ്പിച്ചാൽ അങ്ങനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കേണ്ട എന്ന് പറയാൻ ആരും ഉണ്ടാവില്ല എന്നില്ലേ നല്ലത് നല്ല അജാമുളന് മോക്ഷം കിട്ടിയത് നാരായണ എന്ന മകനെ വിളിച്ചപ്പോഴാണ് ഈ ബുദ്ധിജീവികൾക്ക് മോക്ഷം കിട്ടില്ല എന്നാലും നമ്മൾ വിളിച്ചവരെ കേൾപ്പിക്കുക അടുത്ത ജന്മമെങ്കിലും കേരളത്തിൽ ജനിക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം പാകിസ്ഥാനിൽ ജയി ജനിച്ചാൽ അവർ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചോളൂ ചന്ദ്രനിൽ ജനിച്ച വായു ഉണ്ടോ സംശയമാണ് എന്നാലും കുറെ കാലം സർവൈവ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ കൂടിയൊക്കെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ വേറൊന്നുമില്ല അവരടുത്ത ജന്മം ജനിക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട നമ്മുടെ ശത്രു രാജ്യങ്ങളിൽ ജനിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി അവിടെ അവർ കുത്തുവാളെടുപ്പിച്ചോളും അങ്ങനെയൊക്കെ മാറി ചിന്തിക്കാനും കൂടി നമ്മൾ പഠിക്കണം